Hi, ich bin Ina vom Twitch-Kanal Blondie und Kleid. Ich bin vor kurzem in diese 30 Quadratmeter Wohnung gezogen und beim Umzug sind doch so einige Pannen passiert. Hallo. Und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Leute, die erste Nacht habe ich verbracht in der neuen Wohnung. Der Umzug ist soweit ganz gut gelaufen. Ich zeige euch jetzt gleich mal, wie das hier aussieht. Gerade. Ja, die erste Nacht war soweit eigentlich ganz okay. Ich habe geschlafen wie ein Stein, aber ich hatte auch ein bisschen einen Arsch. <lacht> Weil natürlich gestern ein bisschen Bier geflossen ist für die Umzugshelfer und so. Und ja, als sie dann gegangen sind, war ich dann halt alleine. Aber ich habe mir dann sofort die Playstation aufgebaut und ein bisschen Fallout gespielt. Übrigens, sorry für die Tonqualität, ich muss mein Vlog-Equipment gleich erstmal raussuchen. Der Umzug ist echt ganz gut gelaufen. Eigentlich hätte es fast nicht besser laufen können, dafür, dass ich am Montag erst Bescheid bekommen habe. Ist soweit alles glatt gelaufen, es gibt nur... Also ich habe sogar noch eine Küche. Das stimmt, das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Jetzt habe ich nur noch keinen Kühlschrank und keine Spülmaschine, aber ich habe schon mal eine Küche. Die ist jetzt natürlich auch noch nicht aufgebaut und so. Ich denke mal, das wird sich jetzt in den nächsten Tagen einfach so ein bisschen noch hier setzen. Ich brauche noch eine neue Arbeitsplatte für die Küche und so. Aber ich habe ja auch noch ein bisschen Zeit, mir das hier gemütlich zu machen. So, mein Akku ist auch... Ich muss gleich erstmal mein scheiß Ladekabel suchen. Zeige ich euch jetzt hier noch einmal kurz, wie das aussieht und dann gebe ich euch regelmäßig Updates, wie das jetzt hier mit der Wohnung so läuft. Ja Leute, so sieht es hier gerade aus. Wow. <lacht> Wir haben den Kleiderschrank schon aufgebaut, voll gut. Und ja, hier lag ich gestern. <lacht> und meine Kisten. Da hinten ist mein Care-Paket fürs Wochenende. Ein Topf, äh, <lacht> also äh, hier Nudelzeugs, ein Topf. <lacht> ja, und ansonsten, ey, ich kann mich hier bewegen. Ich bin voll stolz, dass ich mich hier bewegen kann. Habe ich nicht mit gerechnet. Wir gehen mal rüber. Ist halt auch noch total. Oh, Spiegel. Oh, ihr wollt mich nicht sehen, oder? <lacht> hey, ist sowieso viel zu dunkel. <lacht> Und Le Kitchen. Ja. Sieht halt aus wie eine abgebaute Küche. <lacht> Mal gucken. Ich hoffe, dass ich die bis Dienstag oder bis Mittwoch aufgebaut bekomme. Kriege ich aber wahrscheinlich hin. Ja. Ne? Ich habe ein kleines Problem. Und zwar dieser geile Wasserkocher, den ich mir gekauft habe, der ist noch nicht angekommen. Also ich glaube, die haben schon versucht, das zuzustellen, aber ich weiß gar nicht, was ich mir gedacht habe. Ich glaube, da war ich noch nicht hier. Wie lösen wir das Problem? Richtig, ich zeige mich bei meiner besten Freundin zum Frühstück ein. Also ich werde jetzt gleich rüberlaufen und vorher noch Brötchen holen und Milch und so. Und dann gibt es da, glaube ich, gleich einen nice Cappuccino. Ich werde irgendwie, glaube ich, heute dann nochmal ein Update geben, wie weit ich gekommen bin hier. Also, ihr werdet den Fortschritt dieser Wohnung sehen. Wow. Okay, Leute, ich habe jetzt Hunger und noch einen größeren Kaffeedurst. Und ja, bis gleich. Hallo, Leute. Surprise, ich habe gestern nicht mehr gevloggt. So ist das halt. Wir haben irgendwie gestern eigentlich noch ganz gut was geschafft. Also, wir haben hier die Küche schon mal ein bisschen zusammengezimmert. Arbeitsplatte fehlt immer noch, muss ich noch besorgen. Das sieht auch noch ein bisschen schief aus irgendwie. <lacht> ich glaube, da muss ich auch mit diesen Füßen noch mal justieren und so. Aber ansonsten habe ich auch hier schon jetzt eine kleine Kochplatte. Ich habe mir schon Nudeln und Nudelsuppe darauf gemacht. Hui! Und der Wasserkocher ist angekommen, den ihr mir gesponsert habt. Voll geil! Habe ich heute schon einen Kaffee trinken können. Ein großer Fortschritt. Ich wollte jetzt noch eine kleine Auspacksession schieben. Ein Teil vom Kleiderschrank ist schon eingeräumt, aber noch nicht alles. Und da setzen wir uns jetzt gleich dran. Und dann habe ich euch noch ein paar Sachen zu erzählen, die schief gegangen sind. <lacht> Kommen wir später dazu. Erstmal jetzt anpacken. Professional, oder? Okay, äh, wir packen jetzt äh, aus. 
Also sind noch ein paar Kisten hier, die irgendwie in den Schrank jetzt sollen. Das machen wir jetzt und dann bin ich auch am überlegen, ob ich die Palettencouch einfach schon mal aufbauen soll. Wir gucken mal. Let's go! Das ist Stream Equipment. Oh, und Bettwäsche, die konnte ich schon mal einsortieren. Das teilweise. Ja. Hallo ihr, Tina ist umgezogen. Sie räumt ihren Kram gerade in den Schrank da ein. Und ich mach wieder für ein Vlog, weil das Copyright uns umhaut. So Leute, kurzer Zwischenbericht. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden damit. Spiele, Kreativkiste, Zeugs mit so... Ja, ist jetzt gerade noch ein bisschen Deko drin, was ja eigentlich nicht hingehört, aber das ist eigentlich so ähm, ein bisschen Campingzeug und sowas drin. Und ja, unten habe ich genug Platz für Taschen. Ey Leute, ich habe... Das ist krass. Ich habe gedacht, ich habe nicht viel Stauraum. Ich habe sehr viel Stauraum. So, was jetzt noch übrig geblieben ist, ist hier so ein paar Spiele und sowas. Das wollte ich, ähm, da weiß ich, eigentlich soll das da rein ungefähr oder halt in ein Regal. Und deswegen werde ich jetzt, glaube ich, den ganzen Stuff wegräumen, Palettencouch zusammenschrauben. Die wollte ich dann eventuell einfach schon mal hier in die Ecke stellen, auch wenn sie da eigentlich nicht hingehört. Aber dann habe ich vielleicht nochmal für die nächsten Tage ein bisschen was zum Hinsetzen. Und es sind schon wieder... Zwei, drei Kisten leer. Und das, Leute, ist Problem von Zukunft, Ina, das ist mein ganzes Streamzeug. Dafür brauche ich ja erst den Schreibtisch. Da erzähle ich euch gleich noch was zu. Also, das soll ich jetzt. Let's go! Hallo, ihr. Ina baut jetzt die Couch auf und schiebt sie dann da in die Ecke rein. Ihr seht das in Zeit, Rafa. Ich weiß nicht mehr, was ich singen soll. Hauptsache, ich krieg die. So Leute, das war es jetzt mal soweit, glaube ich. Bin ich schon wieder ein Stück weiter gekommen. Die Sachen sind leider noch einige nicht an ihrem finalen Platz, aber äh, da muss ich dann die Tage nochmal gucken. Ich muss nämlich noch ein paar Regale aufhängen und ich brauche einen Schreibtisch und das Hochbett kommt. Tja Leute, und warum? Das erfahrt ihr jetzt. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Sendung Wer wird Failionär? Die liebe Frau Blondie hat soeben die 500.000 Euro Frage erreicht. Richtig, sie ist schon bei 500.000 Euro. Kommen wir zur Frage. Frau Blondie, sind Sie bereit für die 500.000 Euro Frage? Ja, ich bin auf jeden Fall bereit. Was ist der Gegenstand, der am meisten begehrt ist, gestohlen zu werden bei einem Umzug? A. Ein Quietscheentchen. B. Der komplette Umzugswagen. C. Ein nagelneuer Wasserkocher. Oder D. Acht Tischbeine. Also die Quietscheentchen... Scheint mir relativ unwahrscheinlich. Der Umzugswagen, das wäre wohl... Ich glaube, es ist D, die acht Tischbeine. Sind Sie sich wirklich sicher? Ja, ich bin mir auf jeden Fall sicher. Wir loggen ein. Und die Antwort ist richtig. Sie sind bei einer Was? Million. Ja. Das ist jetzt wirklich passiert. Ich habe gestern wollte ich gerne den Schreibtisch aufbauen, damit ich schon mal meinen PC da hinstellen kann und so. Und auch den Küchentisch. Und ich habe gesucht und gesucht und gesucht. Und diese Tischbeine waren einfach nicht aufzufinden. Und das ist eine Einzimmerwohnung. Also, die sind hier nicht. Die sind nicht im Keller. Ich habe die Leute gefragt. Die wissen auch nicht, wo die hin sind. Also, mir wurden tatsächlich beim Umzug acht Tischbeine geklaut. Was mich einfach mega abgefuckt hat. Ich habe heute den ganzen Morgen damit verbracht, das zu fixen. Und es ist einfach so unnötig, ne? Ernsthaft, wer klaut acht Tischbeine? Was mache ich jetzt? Entweder acht neue Tischbeine kaufen, aber da sind... <lacht> da müsste ich dann halt im Baumarkt mir das irgendwie alles passend zuschneiden lassen. Und da sind quasi solche... Also ich müsste quasi so ein, so ein Dreieck da raussägen von dem Tischbein, weil das... 
äh, halt der Tisch so konzipiert ist, dass man die da so reinstecken muss und dann festschrauben. Weiß ich auch nicht, ob die das beim Baumarkt machen. Stichsäge selber habe ich nicht. Könnte ich wieder irgendwo durch die Weltgeschichte gurken und mir äh, eine Stichsäge besorgen. Ich bin jetzt zum Schluss gekommen, dass ich mir... Äh, einen neuen Schreibtisch kaufe und einen neuen Küchentisch habe ich jetzt auch schon bekommen von eBay Kleinanzeigen. Also ich äh, hole das dann morgen ab. Und der Schreibtisch ist auch schöner als vorher. Der Küchentisch ist quasi gleich. Ja, super nervig. Also das ist Fail Nummer 1, Leute. Fail Nummer 1. Fail Nummer 2. Ich habe in dieser Kiste habe ich die Boombox reingetan, weil die noch als letztes in dem Raum war, habe ich die oben reingetan, habe ich gedacht, naja, da wird sie nicht verloren gehen. Auch diese Boombox wurde geklaut. <lacht> Haben die mich einfach hardcore abgezogen beim Umzug und ich denke mir nur so, Leute, was geht bei euch? Also Boombox kann ich noch verstehen, aber Tischbeine? Ernsthaft? <lacht> das sind die Umzugsfails bei Blondie. Einer nicht selber verschuldet? Ja, das mit der Boombox hätte ich mir eigentlich denken können, dass sie da vielleicht nicht gut aufbewahrt ist, aber naja. Und und Umzugsfail Nummer 3. Das Hochbett hat nicht durch den Flur gepasst. Das ist ja so ein massives Ding gewesen und da war ein so eine große Holzplatte, wo quasi die Matratze drauf kommt. Sie hat nicht durch den Flur gepasst. Als ich zum Ausmessen hier war, habe ich mir den Flur angeguckt, habe so gedacht, so, hm, wird schon eng, aber wird schon irgendwie passen. Passt nicht. Tipp an euch, vielleicht mal vorher solche Sachen ausmessen, wenn man so denkt, ja, der Flur ist äh, eng. Und das war voll der Krampf, auch das Hochbett auseinanderzubauen, weil sich da so Schrauben verkantet haben irgendwie, dass wir die nicht mehr rausbekommen haben. Ich habe mir jetzt auch ein neues Hochbett bestellt. Also das kommt komplett neu. Jetzt sind eigentlich gar nicht mehr so viele Sachen übrig geblieben, die ich eigentlich mitnehmen wollte. Okay, ein paar noch. Der Schrank halt und der Fernseherschrank aber. Und die Couch, okay. Irgendwie muss ich jetzt auf einmal doch relativ viele neue Sachen kaufen. Super dumm, aber... Sind nur materielle Sachen, sollte man sich nicht so drüber ärgern, aber fuckt einen schon ab, Leute. So, ich werde jetzt gleich Feierabend machen. Ich werde mir jetzt noch irgendwas einkaufen gehen, was ohne Kühlschrank relativ lange haltbar ist. <lacht> Ihr kriegt jetzt gleich nochmal ein paar Bilder auf die Augen, wie das jetzt hier so aussieht. Ich bin sehr zufrieden mit heute. Ich habe nur noch eine Kiste und das ist die vom Stream Equipment. Das kann ich wahrscheinlich morgen aufbauen. Da muss ich nur noch das Hochbett aufbauen und die Küche halt machen, aber es formt sich so langsam dafür, dass ich erst seit zwei Tagen hier bin, bin ich gerade sehr zufrieden. Dann würde ich sagen, Bilder los und wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen. Hallo hier, guck mal hier die Wohnung, sieht fast schon aus, als könnte man da gut chillen. Die Couch, die aus Paletten ist, die Ina selbst gebaut hat, wo die Sitzkissen schon durchgesessen sind. Und hier ist auch der Schrank noch, wo der ganze Krimskrams drin ist. So Leute, hier bin ich wieder. Wie ihr an den Lichtverhältnissen erkennen könntet, ist es gerade schon etwas später. Tatsächlich schon irgendwie, ich glaube fast neun oder so. Ist aber auch über den ganzen Tag nicht viel passiert. Ja, heute war eher einer der melancholischen Tage. Ich hatte halt heute Morgen nach Stromanbietern geschaut und musste mit Erschrecken feststellen, wie fucking hoch diese Strompreise geworden sind. Also ich wusste das ja, aber ey, das wird total crazy. Also A, nehmen manche Stromanbieter Leute im Moment gar nicht mehr auf. Also können da gar keine Neukunden da sein, was halt einfach schon super krass ist. Und es erinnert mich dann echt so daran, was das eigentlich für abgefahrene Zeiten sind im Moment, ne? Naja, und dann habe ich den ganzen Tag so ein bisschen eher so rumgedümpelt und es ging halt quasi heute Abend erst eher los. Da habe ich mir dann nochmal das Auto von Kimpel ausgeliehen und ich habe jetzt den neuen Schreibtisch geholt bei eBay Kleinanzeigen und einen neuen Küchentisch. Ich habe mich so aufgeregt, Leute, ne? ernsthaft. Ich war so wütend, weil ich echt so gedacht habe, das kann doch nicht sein. Ich habe zwei Stunden, bin ich rumgefahren und habe die Sachen in das Auto reingequetscht und es hat gerade eben so gepasst. Ne? Okay, ich habe den Schreibtisch auch nicht komplett abgebaut, aber es hat gerade eben so gepasst und dann habe ich mich so dermaßen darüber aufgeregt, nur weil irgendein Honk acht Tischbeine abgezogen hat. Mann, mich hat so sauer gemacht, ne? Naja, jetzt habe ich halt wieder einen Schreibtisch. Und äh, als ich den Schreibtisch abholen war, das war auch nochmal so ein... Das hat mich auch nochmal erinnert, was das gerade für komische Zeiten sind einfach. Weil äh, in der Wohnung, wo ich war, war dann halt auch jemand, der die Küche abgeholt hat. Sie war einfach ein ukrainischer Flüchtling. So, und dann denke ich mir so, fuck, 
Ey, das ist ja wieder so der Punkt, wo ich meine eigenen Sorgen so komplett relativiere, weil, ey, ich bin heute einkaufen gewesen auch und habe im Supermarkt fast angefangen zu heulen, weil ich fünf Minuten durch den Supermarkt gerannt bin, weil ich das Salz nicht gefunden habe, weil ich mich in dem Supermarkt noch nicht auskenne. Und dann ist da einfach jemand, der eine Küche abholt und sie konnte weder Deutsch gut noch Englisch und hat halt einfach, boah, so eine andere Perspektive und dann denke ich mir wieder so, ja, schlimmer geht immer und anscheinend ist es gar nicht so schlimm, aber fühlt sich manchmal trotzdem alles kacke an gerade. So, ich darf auch mal meckern, auch wenn das, boah, nee. So, wir wollen jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen fleißig sein, weil morgen kommt ja Internet und morgen um 15 Uhr gibt es schon einen Stream. Ich hoffe es, ich hoffe, dass morgen alles klar geht. Deswegen werde ich jetzt noch kurz den Schreibtisch aufbauen und ähm, genug rumgerantet, oder? Ich glaube schon. Aber manchmal ist der Ruhrpott einfach scheiße. Ohne Flachs, das passiert doch normalerweise in einem Kackdorf nicht oder so, dass da einfach acht Tischbeine abgezogen werden. Also, Schreibtisch aufbauen. Bis gleich. So, sieht es hier übrigens gerade aus. Ähm, den ganzen Turd habe ich heute komplett alleine hochgeschleppt und alles ins Auto verfrachtet und so. Bin ich auch ein bisschen stolz raus. Was das, also, es hat halt zwei Stunden gedauert. Aber ich bin schon ein bisschen stolz, dass ich das alles alleine gemacht habe. Und die Tischplatte ist super schwer. Und naja, den Schreibtisch wollen wir jetzt noch kurz aufbauen. Und ja. So, Leute. How to build... Ach, keine Ahnung. <lacht> Wie du deinen fucking Schreibtisch, den du endlich hast, nachdem dir acht Tischbeine geklaut wurden. Very fast. So Leute, das war's auch schon. Huh, das ging jetzt schnell. Also nicht nur für euch, sondern auch für mich. Es war jetzt echt easier, den aufzubauen als abzubauen, aber auch, äh, abbauen war auch kein Problem. 40 Euro eBay Kleinanzeigen. Ich liebe es, Sachen gebraucht zu kaufen. Ich glaube, der kostet normalerweise 200 neu. Da ja, sind ein paar Macken drin, aber Edding <lacht> läuft. Okay, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, den äh, aus dem fünften Stock runterzuschleppen. <lacht> so, und Leute, ich äh, werde jetzt an dieser Stelle das Video beenden. Morgen kommt nicht nur das Internet, sondern auch das Hochbett. Und ich werde euch dann nächste Woche, glaube ich, noch ein bisschen mit durch die Wohnung nehmen. Und wahrscheinlich auch ein bisschen nach Wolfsburg, weil ich bin ab nächster Woche bei der lieben Sai unterwegs. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, und äh, dann sehen wir uns nächste Mal. Ich mache jetzt Feierabend und... Tschüss! <lacht> Soll ich einlochen? <lacht> okay, ich glaube, das reicht.